আজকে এত বছর পর আবার আমি ক্রয় করলাম এই সুজুকি জিএস এক্স যেহেতু আমারও মন চাইছিল ওদেরও মন চাইছিল কাওয়াসাকি কেএলএক্স আমার মন চাইছিল সুজুকি জিএস এক্স স্যার সো হয়ে গেল আলটিমেট বিষয়টা স্যার আলটিমেট অ্যাগ্রেসিভ একটা স্পোর্টস বাইক তো রাইড করে দেখি কেমন ফিল পাওয়া যায় আই होप আই होप प्रथम जो जी एस एक्सर आसो तक क्योंकि प्रथम पाँच जन एक ओनर छम जी भाव बला है जो जी एस एक्सर भि थ्री सी बी आर बांगे प्रेक्षापटे सुपार बैक प्रथम सुपार बैक क्रय कर अभिज्ञता हे सूजुक जी एस एक्स आर क्यों तक बसिदिन चलाते पर मात्र सात हज़ार किलोमीटर चालिए अपनारा मन आनेक दिन आगे हमें एक ब्लग कर जो सूजुक जी एस एक्सर सिक्सटी इयार्स एनिभार्सर मडलटा जो आसे बजारे तक तो तक जो ये कलर टाइम देखे हमारे क्योंकि तक ही कीनते मन चे साम हाउ नाना कारण बैकटी केंा हो से पाँच छबर आगे जे डिजाइन जे लुक से लुकटाई ता रेखे कोवर्तन आने अनेक दिन अपेक्षा कर मूलत यत हर्नर मध्य कि ब्लक करा जाए अच्छा एक तो सैलेंट रोडे जा मोटामुटी एकटू निविल रास्ता पेलम पूरा रास्ता जुड़े आज के जैम जाना यत जैम कैन लेगे आगासिटर मध्य अवश्य दिन दे मानुष बाढ़ मानुषर मध्य अस्थिरता और अस्थिरतार मध्य ट्राफिक रूल्स एक कम ही मान जा बुझल अपना लास्ट जो हमारे यामा आर फाइव भार्सन थ्री एस जो बैकटा क्रय करते देखे से इंडिया टूरे जावर आगे बिक्री कर फेले तो से बैकटार नाम परिवर्तन कर देव आसल बैकटा बिक्री करते चाह कौर्भाग्यजनक बैकटा बिक्री करते हैं इंडिया टूर एक्साइटमेंट आसल अनेक बस बिक्री ना कर ले तो हतो कितु इच्छे छो तो दीर्घद बैकटा चालान क्यों से होना तो जैक दुख कथा नाई बोली सुखे कथा बोली एखारे एक नतून ब्रैंड निव सूजुकी जी एच एक्सर यार कम कि ये एक विशाल बड़ प्राप्ति स्पेशल एडिशन जो बजारे आसे तक ही हमारे मन ट चाहो ये मडलटी क्रय करार कंतु तक अनेक कि अनेकगुल कारण आसल क्रय करी क्यों फाइनल जो सूझ हलो हमें ये के फिलल सेकेंड हैंड बैकटर प्राइस तीन लक्ष पंच हज़ार टाक पड़े 
আর চলেছে মাত্র সাত হাজার কিলোমিটার অবশেষে বহু কষ্টে বিআরটি এর কাজ শেষ করে এখন আমি আমার অ্যাকশন বাইকার টু এর পথে বেটার আপনাদেরকে অ্যাকশন বাইকার টু এ গিয়েই আমার এই নতুন সুযুগে জিএস অ্যাকশন নিয়ে কথা বলি ওই ওরে ধুলা রে শীতকাল মানেই ধুলা কি প্র্যাকটিস চলছে নতুন কিছু হচ্ছে নাকি কি সুমনের বাইক ওয়াশ করলো নাকি ওয়েল শিপন বাইকটা একটু ঘুরিয়ে দাও কারণ বাইকটা নিয়ে অনেক কথা বলার আছে সুযোগী জি এস এক্স আর এই বাইকটার সাথে আমার পরিচয় অনেক আগে থেকে কিন্তু এই বাইকটি আমি বেশি দিন চালাইনি আসলে কি বলবো কোনো বাইকই তো আমার বেশি দিন চালানো হয় না দেখা গেছে যে কিনি চালাই রিভিউ করি ট্যুর করি ট্রাভেল করি আবার সেল করে দিই তো প্রথম যখন বাংলাদেশে জি এস এক্সার আসছিলো তখনই আমি একটা বাইক ক্রয় করেছিলাম এই সুজুকির জি এস এক্সার কিন্তু বাইকটা মাত্র সাত হাজার কিলোমিটার চালিয়েছিলাম এবং সেটার রিভিউ বা সেটার মন্তব্য কিন্তু আমার ব্লগে খুব অনেক পুরনো একটি ব্লগে খুব স্পষ্টভাবে দেওয়া আছে আজকে এত বছর পর আবার আমি ক্রয় করলাম এই সুযুকি জি এস এক্সার এবং এই বাইকটি অলরেডি সাত হাজার কিলোমিটার চলা অর্থাৎ যেখানে আমার শেষ হয়েছিল ঠিক সেখান থেকে আবার জি এস এক্সারের সাথে যাত্রা আমার শুরু হলো হঠাৎ করেই আসলে বাইকটা না হয় এমন না যে আমার পূর্বের প্ল্যান ছিল যে আমি জি এস এক্সার চালাবো এমন কোনোই প্ল্যান ছিল না হঠাৎ করে মন হলো যে একটা জি এস এক্সার ক্রয় করি এবং সেই সাথে আমার জিনাইদর দুই বন্ধু ওরা আসছিল বাইকটা নিয়ে এই বাইকটি যশোরের নাম্বার আমার সাথে মনে হলো যে বাইকটি নেওয়া যায় বা শেষ গল্প করতে 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 এক সময় গিয়ে জি এস এক্সারটা ফাইনাল নিয়ে ফেললাম তো বন্ধুরা আমি এই জি এস এক্সার নিয়ে ভবিষ্যতে অনেক অনেক ট্যুর করব তবে জানি না কতগুলো ট্যুর করব কারণ আপনাদেরকে বলবো আমি দীর্ঘদিন চালাবো কারণ এ পর্যন্ত আমি আপনাদেরকে কোনো বাইকে দীর্ঘদিন ওইভাবে চালিয়ে ব্যবহার করাটা দেখাতে পারিনি তবে হ্যাঁ ইয়ামা এম টু ফিফটিনটা আপনাদেরকে দীর্ঘদিন দেখিয়েছিলাম সেই সাথে কাওয়াসাকে কেএলএক্স তবে হ্যাঁ এটা ক্রয় করার পিছনে আবার আমাকে কাওয়াসাকে কেএলএক্সটাকে স্যাক্রিফাইস করতে হয়েছে অর্থাৎ আমি যাদের কাছ থেকে এই সুযোগী জি এস এক্সার কিনি কামরুল এবং নুরুল নবী ওদের কাছে আমি আবার আমার কাওয়াসাই কেএলএক্সটা বিক্রি করি এখন অনেকেই বলতে পারেন যে ভাইয়া কাওয়াসাই কেএলএক্স বিক্রি করে দিলেন এত পছন্দের একটা বাইক এত ভালো লাগার একটা বাইক ব্যাচারিটা আমার পছন্দের ভালো লাগার বাইকটাই পছন্দ করেছে সো যেহেতু আমারও মন চাইছিল ওদেরও মন চাইছিল কাওয়াসাকি কে এল এক্স আমার মন চাইছিল সুযোগি জি এস এক্সার সো হয়েই গেল আলটিমেট বিষয়টা যেহেতু এই বাইকটি যশোরের নাম্বার সো আমি মনে করি আমার প্রথম ট্যুর হওয়া উচিত যশোর যশোরের ট্যুরটা দেওয়ার আগে আমি আসলে যেটা করেছি বাইকটা হাতে পেয়ে খুব সুন্দরভাবে একটা ওয়াশ করেছি যদিও গতকালকে বাইকটি আমি হাতে পেয়েছি কিন্তু ব্লক করছি আজকে আসলে গতকালকে বাইকটি নিয়ে এক্সাইটমেন্ট এতটাই বেশি ছিল চিন্তার বাইরে মানে কি বলবো খুব খুব এক্সাইটমেন্ট ছিল তো যে কোনো নতুন জিনিস কিনলেই না মানুষের এক্সাইটমেন্টটা বেড়ে যায় যে কথাগুলো গুছিয়ে আসে না এলোমেলো হয়ে যায় তো আমার কিন্তু এই জিএস এক্সার করে করার ক্ষেত্রে কিন্তু সেই ব্যাপারটাই হচ্ছে তবে একটা বিষয় আমি আসলে জি এস এক্সার মানে অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম যে জি এস এক্সার নতুন একটা মডেলের কিন্তু আনফর্চুনেটলি এখন পর্যন্ত জি এস এক্সারের নতুন কোনো মডেল বাংলাদেশে আসেনি তবে শুধুমাত্র এই যে কালার অ্যানিভার্সারি কালার এই কালারটা বাংলাদেশে নতুন আমি একটা ব্লগেও আপনাদেরকে শেয়ার করেছিলাম এই কালারটার কথা এবং তখনই আমি ডিসাইড করেছিলাম টু ডে টুমোরো আমি হয়তো বা এই বাইকটা ক্রয় করব আর আমি যে বাইকটা ক্রয় করেছি এটা হচ্ছে র্যানকন মোটরস বাংলাদেশ লিমিটেডের তৈরি অর্থাৎ এই বাইকটি বাংলাদেশে অ্যাসেম্বল করা হয়েছে আর আমি যে আগে সুযোগে জি এস এক্সারটা চালিয়েছিলাম সেটা ছিল ইন্দোনেশিয়ার তৈরি সো দুইটা বাইকে আমি দুই রকমের একটা ফ্লেভার পাবো মনে হচ্ছে 
তো ওইভাবে বেশি চালাইনি যাই হোক ট্যুর করতে 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 গল্প করতে করতে অনেক কিছুই আপনাদের সাথে শেয়ার করা হবে বাংলাদেশে তৈরি করা স্পোর্টস বাইক কেমন হয়ে থাকে সেটাও কিন্তু একটা মানে আমার একটা খুব আগ্রহ ছিল কারণ ইতিমধ্যে বাংলাদেশ যে বাইকগুলো পাওয়া যায় সিবিআর বলে ইয়ামা আর ওয়ান ফাইভ তাছাড়া অন্যান্য যে চাইনিজ ব্র্যান্ডগুলো আছে প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডের বাইক কিন্তু বাইরে অ্যাসেম্বল হয়ে আসে তো মোটামুটি সুজুকি জিএসএক্সার কিন্তু বাংলাদেশে অ্যাসেম্বল করছে এটা আমি জানি না কে কীভাবে নিচ্ছে তবে এটা আমি মনে করি একটা প্রাইড করার একটা বিষয় গর্ব করার মতো একটা বিষয় যে ভুবন বিখ্যাত একটা নামের যে বাইক সুজুকি জি এস এক্স এই সিরিজের একটা বাইক বাংলাদেশে অ্যাসেম্বল করা এটি চারটিখানি কথা না যদিও এর ইঞ্জিন এবং অনেক কিছুই আছে যেটা বাইরে থেকেই নিয়ে আসা হয় ইঞ্জিন তৈরি করার মতো হয়তো বা অবস্থা এখনও বাংলাদেশে তৈরি হয়নি তবে এই যে বাইকটা ফিটিং হওয়া এই ফিটিং হওয়ার কারণে কিন্তু আমরা সুজুকি জি এস এক্সের যথেষ্ট কম প্রাইজে পাচ্ছি না হলে কিন্তু একটা সময় ছিল যে আর ওয়ান ফাইভ বাসুন থ্রি প্রাইস সিবিআরের প্রাইস এবং জি এস এক্সের প্রাইস প্রায় কাছাকাছি একটা জায়গা ছিল কিন্তু সেই জায়গাটায় কিন্তু সুজুকির এই জি এস এক্সের বাইকের দাম কিন্তু তুলনামূলকভাবে ইয়ামা আর ওয়ান ফাইভ বাসুন থ্রি এবং হোন্ডা সিবিআরের থেকে কিন্তু অনেক কম মানে তুলনামূলকভাবে কম অনেক কম বলতে পারছি না কারণ বাংলাদেশে এখন অর্থনৈতিক যে সমস্যা মানে সব বাইকের দাম বেড়ে গেছে সো এটার দামও বাড়ছে তারপরেও কিন্তু অন্যদের অন্য এর যে কম্পিটিটর ব্র্যান্ড তাদের তুলনায় কিন্তু এটার দামটা যথেষ্ট কম তো বন্ধুরা আমার এই নতুন করে পথ চলা শুরু হচ্ছে এই সুজুকি জি এস এক্সার দিয়ে দেখা যাক কি হয় কেমন হয় এই বাইক কেমন পারফরমেন্স আমাকে দিতে পারে তবে মোটামুটি আমাকে যারা মানে কাছের যে বন্ধু বান্ধব যারা আছে সবাই শুধু একটা কথাই বলছে যে ভাইয়া বাইকটা আপনার কাছে তুলনামূলকভাবে একটু ছোট লাগে আমার হাইটটা বেশি হওয়ার কারণে তাদের কাছে নাকি বাইকটা ছোট মনে হচ্ছে তো দেখা যাক কি হয় আসলে ভালো লাগার জায়গা ছোট আর বড় কি সুজুকি জি এস এক্সার আলটিমেট অ্যাগ্রেসিভ একটা স্পোর্টস বাইক তো রাইড করে দেখি কেমন ফিল পাওয়া যায় আই হোপ আই হোপ নতুন গল্পগুলো এই জি এস এক্সার নিয়ে চমৎকারভাবে জমে উঠবে তো বন্ধুরা আজকের ব্লগটা একদম ছোট্টভাবে আপনাদেরকে জাস্ট জানানো যে আমি সুজুকি জি এস এক্সার কিনেছি জাস্ট এতটুকু এখনও যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করুন সবাইকে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে জানাই সেলু